ưng ý nhất mình thích nhất về chiếc xe này về cái kết cấu của xe này đó là cái này nè các bạn đó là cái này mình gọi cái này gọi là cái láp cái láp là cái cái truyền lực từ trước ra và như sau cái láp này rồi thì uh, mình là cái mình thích nhất lý do tại sao uh, hồi nhỏ mình cũng có đã chạy những cái xe chạy láp rồi và cái láp này á nó có một cái đặc điểm nó hai đặc điểm ha à, một đặc điểm ưu điểm đi để mình rất thích nó đó là cái sự vận hành êm ái khi mà bạn chạy một cái mô tô mà sử dụng láp á thì hầu như là bạn chỉ nghe thấy tiếng rề rền của máy cái máy rền cái tiếng vỏ xe nó ma sát trên đường Ngoài ra là không nghe tiếng sên như bạn Mỗi khi bạn chạy một cái xe nào đó Thì thường thường nó sẽ có một cái tiếng ồn Của cái hệ thống uh, Chuyển động à, Nhông xem dĩa Thì nó sẽ góp phần cho cái xe nó ồn hơn Nhưng đối với những cái xe Như là xe Phantom như này Chiếc Phantom Mình được biết là cái hàng Shadow Là nó từ 750 Là nó dùng láp hết các bạn Đó là cái trục chuyển động trục chuyển động từ máy ra phía sau cái đó là cái ưu điểm cái mà mình thích nhất nhưng bù lại tại sao những nhà sản xuất không áp dụng cái láp này cho tất cả các loại xe vì nó uh, vì cái cái ưu điểm của nó là quá êm ái ha, vận hành êm máy thì cái gì nó cũng có cái mặt ngược lại của nó hết à, mình được biết là cái hệ thống chuyển động này nó có một cái nhược điểm thứ nhất là giá thành nó sẽ làm cho giá thành cái xe lên cao lên cái bất lợi của hệ thống láp trong xe bất cứ một xe nào đó là cái uh, cái cái hiệu suất là chuyển lực ừ. nói nôm na là ví dụ như là nếu mà dùng sên á dùng xích á thì ví dụ như là ở đằng trước cái máy cái máy nó truyền một trăm phần trăm cái 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 sức mạnh của cái xe thì cái bánh sau qua cái hệ thống xích ấy, thì nó còn có khoảng là 90 đến 95 phần trăm thôi nhưng đối với hệ thống lát này thì máy nó truyền 100 phần trăm sức mạnh nhưng qua hệ thống lát xuống cái bánh sau nó chỉ còn lại là 70 phần trăm mà thôi có nghĩa là nó tiêu hao cái, cái cái, cái năng lượng vì vậy là nó sẽ làm cho cái xe nó yếu hơn hai cái nhược điểm thứ nhất là giá thành rất cao và cái hai là làm cho cái, cái mức độ truyền lực nó không có mạnh nên là hệ thống láp được xài rất là hạn chế các bạn khi nó đến cruiser thì người ta nghĩ ngay đến những cái dòng xe mà có cái trọng tâm và có cái yên ngồi thấp như thế này à, mình đã chạy chiếc Next Buy à, và các bạn biết rồi đó mình uh, sở hữu chiếc uh, CB 650 F có chiều cao yên là 810 à, tuy nhiên khi chuyển qua chiếc <cười> Phantom này thì cái sự là ngỡ ngàng nha các bạn à, giữa cái trọng lượng của cái xe phân khối của xe trọng lượng của xe và cái mức độ linh hoạt nhẹ nhàng của cái xe làm mình ngỡ ngàng các bạn mình không hiểu tại sao khi mà lên ngồi với một cái tư thế như thế này Đây. Và khi mà đi trên đường á Khi đi trên đường á Thì cái dáng ngồi chúng ta như này Đây, các bạn thấy. Như này Hai chân đưa ra phía trước Hầu như là trọng tâm chúng ta dồn hết vào cái 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 cái, cái, cái mông bên này Đây. Mà mình không hiểu như thế nào Mà khi mà đi trên đường Cái tư thế ngồi này Với cái xác xe này á cái xe cực kỳ đầm các bạn nó, nó nhẹ nhàng lắm các bạn nó mình nói hơi quá đấy nha các bạn là đi nó giống như là đi chiếc lịt rồi đấy các bạn giống như là đi cái pc rất là nhẹ nhàng hai chân bắt lên này người ngoài ta nhìn ta nhìn thấy có vẻ treo leo nhìn có vẻ kỳ cục nhìn có vẻ chênh vênh thôi các bạn nhưng đối với một cái cung dơ mà cái tư thế ngồi như này mình chả hiểu sao mà khi đi trên đường á thì cái xe cái mức độ gọi là độ đầm cũng như là độ 
cái khả năng vận hành cái khả năng mà mình mình chống chân mình mình giữ thăng bằng cái khả năng giữ thăng bằng là cái xe này là tuyệt vời các bạn cái xe này là tuyệt vời Cái xe này giữ cân bằng cực kỳ ổn định Có thể là bạn cảm nhận như này Bạn ngồi võng Bạn có bao giờ ngồi võng không? Đây là một đầu nó mắc vào đầu kia Hai đầu móc đầu này ha? Và bạn ngồi như là ngồi võng rồi các bạn Bạn ngồi như ngồi võng Khi mà đi trên đường á Khi mà đi trên đường nha, Thì bạn cách coi như là Coi như là đổi hướng Hoặc là lách Tránh chứng ngại vật Không khác gì Không khác gì bạn đánh võng ngồi trên phòng lắc này rất nhẹ nhàng các bạn cực kỳ nhẹ nhàng tư thế ngồi cái xe này với cái sức nặng là 280 kg mình cảm thấy rất là linh động rất là nhẹ nhàng bởi vậy khi mà đi trên phố cái xe nó rất là linh hoạt mình có thể chống chân mình có thể lách có thể đánh võng mà không sợ là cái sức nặng của cái xe các bạn Không sợ Còn một cái vấn đề nữa mình cũng muốn nói các bạn nữa Là đó là cái sức nóng của cái cái, cái, cái độ nóng của cái xe này Với 745cc hai máy à, Về tuyên Cấu tạo như thế này Thì cái xe hầu như là Rất là mát các bạn Rất mát Các bạn có thể nhìn đây Cái 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 Che, che bồ này và mình ngồi lên như thế này này các bạn <cười> mình ngồi vậy ngay cả khi ngay cả khi mà mình mặc quần sọc cũng thế nha các bạn cái sức nóng của cái này nó tỏa ra có tỏa ra cũng, cũng nóng đấy bố nhưng mà à, không hề ngay cả cái da của mình chạm vào đi nóng như thế nhưng mà nó chạm vào không, không sao cả thế là phải nói là cái độ mà độ mát của cái 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 cái, cái xe này là phải nói là quạt nó đang quay các bạn bây giờ nó mới phát nóng nó quay này nhiệt độ các bạn nhiệt độ mới chạy nóng nè quạt nó quay nè mà mình giờ cái 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 xi lanh nè cái 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 hai cái máy nó này các bạn hầu như là không bỏng nha các bạn nè không bỏng có nghĩa là cái nhiệt độ rất là 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 ok chấp nhận được các bạn không nóng lắm đâu một cái xe vận hành ấm máy không là do là cái chất lượng vỏ nè không hệ thống treo nè phủ trước phủ sau nè kết hợp làm việc nè và trọng tâm cái xe nè cũng như là cái phân bổ lực Đấy. Vì vậy Nên là có nhiều yếu tố để tạo ra một cái xe vận hành nghề máy Riêng đối với xe Honda Sato Phantom này ấy, Thì nó nổi tiếng về cái sự êm ái Khi vận hành Đó là một phần nhờ cái hệ thống phuộc này Hệ thống phuộc này mà bạn thêm nó to như vậy Thực ra là nó là cái ống nó bao lại thôi Khi mà gỡ ra thì nó ở trong là Thực ra nó chỉ là cái phuộc ống lồng thôi các bạn không phải là upside down không gì hết nhưng mà đây là cặp thuộc rất đáng giá được trang bị trên cái phan tôm này à, khi đi đường trường các bạn có thể nhìn thấy mình trích cái clip ra đó khi đi đường trường đó, thì mình nói là cái xe này như là mình trôi trên trôi trên đường các bạn nó quả không sai đâu À, các bạn có thể là chạy những cái mô tô khác có thể chạy những mô tô thì bạn cảm nhận được cái cái độ rung trên đường rồi nói chung là cái độ cứng của cái xe à, nó có nhiều cái 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 hello hello nó có nhiều cái đặc điểm một cái xe mà thiên về tốc độ thì nó cần có cái sổ cứng của cái phuộc để làm gì để mình cảm nhận là mình mình, mình an toàn khi mà đi với một cái tốc độ cao nhưng mà chuyển qua đi một cái cruise như này này các bạn thì nó sẽ không phải là thiên về tốc độ cao mà nó thiên về sự êm ái 
Khi mà bạn đi trên đường thì bạn sẽ cảm nhận là bạn sẽ trôi trên đường chứ không phải là đi trên đường. Bạn Trời ơi nó đái cái ghê chứ. À, khi đi trên đường thì bạn sẽ cảm nhận là bạn trôi trên đường. À, nhưng cái phục này nè, hai cái phục này với lại cái phục trước đó, nó tạo cho một cái xe nó tạo nên cái thành công cho cái xe này, mình khẳng định là như vậy. Mặc dù nó như này nó phục nó nhỏ như này. Mình nhắc lại hai cái phục này hệ thống phân bố lực nói chung là lốp xe rồi cái là hệ thống treo đây là làm cho hệ thống treo là đây là những cái mà tạo nên cái thành công cho một cái xe này là mình giống nói lúc nãy là nó trôi bồng bềnh trên đường mình sẽ chia sẻ với các bạn về cái cảm giác khi mà chạy chiếc xe này bởi vì theo mình cái đó nó quan trọng rất quan trọng cảm giác rất quan trọng nó sẽ là cái định hướng cho các bạn không chưa có kinh nghiệm chưa có gì nhưng mà cái cảm nhận nó rất là quan trọng đối với mình bởi vì khi mà đi một cái xe thì tùy cảm nhận của từng người à, khi khi từ một cái nách bay xe hit cruiser như thế này thì mình cảm thấy nhiều bỡ ngỡ cũng là cái chiều cao của cái xe lại ngồi thụp xuống nó có một cái này mình cũng chia sẻ với các bạn này là cái điểm Um, điểm mà khiếm khuyết của cái người mà khi mà đi trên đường mà có cái cái tư thế ngồi thấp so với lại những xe khác là thế này là cái khả năng quan sát của bạn sẽ bị hạn chế bởi vì sao bạn ngồi nó thấp như này những cái xe khác nó cao hơn bạn hoặc là cao rất nhiều đi trong đường đông khi mà đi trong một phố đông đó, thì cái bạn sẽ bị là khuất tầm mắt các xe những là khi mà họ chạy đằng trước thì bạn không thể không thể nhìn thấy những cái vật cản phía trước của cái xe đó Đấy. nên là bạn không thể chủ động mà bạn tránh được vì vậy đó là những cái mà mà mà, mà, mà cái, cái, cái cảm nhận của mình đối với một cái xe khi mà từ một chiếc nách cơ chỉ lên xe cao xuống ngồi một cái cung như này đó là cái bất lợi khi bạn đi trên đường đông tuy nhiên Google là để đi đường dài. Nếu mà nói như các bạn thì Google đi đường dài sẽ không có cái 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 bất lợi đó. Nhưng mà nếu mà bạn sử dụng cái này đi hàng ngày thì nó sẽ là có một số cái điểm là là bất lợi đó là khi mà đi đường đường đông là bạn sẽ bị mất tầm nhìn. Đôi khi bạn cứ phải nhá này, nhá này, này, ngó lên này để nhìn đằng trước xem là có cái vật cản gì đằng trước không bởi vì đi chậm như thế. Những cái ngày đầu mà đi trước này ở trên phố mình có mình sẽ bị bỡ ngỡ là vì cái sự bồng bềnh của cái xe à, với một cái tư thế ngồi như này mình người ngoài sẽ cảm thấy nó chênh vênh tuy nhiên thì khi nó có tốc độ chỉ cần 5 cây số một giờ 10 cây số một giờ là lập tức bạn làm chủ được cái xe ngay bởi vì lúc đó là cái hông bạn sẽ lắc và cái xe nó rất là dễ thương nó rất là chiều theo ý bạn à, và lúc đó là cái việc mà cái xe chạy trên đường là cảm thấy mình cảm thấy so sánh cái độ khó nhá bây giờ mình so sánh độ khó của cái CB 650F của mình đang chạy hàng ngày so với cái này thì cái độ khó của cái CB 650F á, nếu là 10 thì cái độ khó của cái xe Honda Shadow Phantom này là 5 có nghĩa là nó nó dễ đi một nửa đấy nó dễ đi một nửa mặc dù cái xác nó nặng hơn dễ hơn ở cái chỗ là không những nó thấp nhưng mà bên cạnh đó lại là cái tư thế ngồi nó làm cho các bạn có thể là rất là linh động cái xe đảo lắc thoải mái trong phố đông và đặc biệt là những khi mà dừng đèn đỏ cũng như là khi mà trời mưa khi nói chung là đi trong phố là bạn hầu như là mình cảm nhận là cái xe này nó rất dễ dễ hơn một nửa so với lại cái Shadow Phantom của mình à, so với lại cái Honda CB 650F của mình vậy đây các bạn có thể nhìn cái góc lái của nó rất là rộng à, như là mình cũng đó phàn nàn về cái uh, uh, CB 650F của mình là cái góc lái nó hẹp và cái xác xe nó nặng nó sẽ làm cái hạn chế cho người điều khiển cái xe nhưng trên chiếc Phantom này góc lái xe rất rộng về cái góc lái hẹp thì các bạn có thể xem đây góc lái nó như vậy các bạn bên phải bên trái nữa các bạn đóng chưa đang xoay góc phố chưa đấy như này Đấy. Vì vậy 
đây là một cái xe rất linh hoạt trong phố một điểm mình thích nữa trên cái shadow phantom đặc biệt phantom như các bạn là cái đuôi này các bạn mình rất thích cái đuôi nó nó thiết kế dễ thương như thế này rất là gọn thực ra thì trên một cái xe uh, đi cruiser ấy, có thể chúng ta chở hai người ha nhưng mà theo mình thì hiếm hiếm lắm hiếm hiếm khi đi hai người mình cũng thích đi hai người nói thẳng vậy nhưng mà nếu trong trường hợp xe này đi hai người vẫn tốt các bạn mặc dù mình nhìn thấy nhỏ các bạn có thể nhìn thấy cái yên nó nhỏ như này thôi nhưng mà khi mà ngồi lên cảm giác nó khá là yên ái các bạn yên ái à, có thể mình gắn thêm một cái thùng đằng sau và cái người ngồi sau có thể dựa vào cái thùng và cái xe này có thể là vận hành cả ngày trời mà người ngồi trước có người ngồi sau đều không thấy mỏi mình xin chia sẻ thêm một cái cảm nhận của mình khi đi cruise là thế này các bạn cái tiếng máy nổ của cái xe cái tiếng nổ của động cơ xe này ấy, mình nói là nó gây mê hoặc các bạn ừ. à, có thể nói là nếu mà các bạn nghe trực tiếp kìa chứ còn nếu mà nghe ở video này thì nó khó lắm nhưng mà cái cái tiếng nổ của nó rất là chậm hai máy nổ rất chậm bụp 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 có thể là khi đi trên đường tốc độ 40 50 cây số một giờ rồi nhưng mà với cái số khoảng số 3 nó chạy thì hầu như là mình nghe cái tiếng máy rất chậm rất nổ rất là chậm bục 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 mà cái xe chạy rất là có tốc độ nó tạo cho mình cái cảm giác là đúng là cruise là xe chạy êm ái đi đường đều 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 Đấy. nên là cái đó là một cái đặc điểm của cruise theo mình nghĩ là như vậy uh... Và thêm một cái như này là cái xe này khi đi trong phố, những cái ngày mình đi trong phố trong đường đông đó, Thì trong đường Sài Gòn mình chỉ đi số 1 với số 2 hết rồi à, à, Khi mà mình lên mình nổ máy, khi mà nổ máy các bạn, nổ máy xong vào số 1 cái buôn côn ra không cần vô lên lên ga nha các bạn Xe đương nhiên là cái trọng lượng của mình cũng chỉ 65 cân thôi Nhưng mà mình thích, rất thích cái là khi mà vô số 1 buôn côn ra không cần lên ga, xe bụp 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 lấy liền, nó chạy liền, nó làm bánh liền và khi mà nhả hết côn ra thì tốc độ lên khoảng dừng hai mấy ba chục cây số giờ các bạn <cười> nên là tốc độ như vậy là đi trong phố được rồi khi nhà đường vắng mình móc lên số 2 phát là coi như cũng 60 hết không bao giờ đi lực lên số rất ít khi đi lên số 3 Đấy. nên là cũng không mình cũng mình cũng không lấy làm phiền lòng với cái chuyện đó bởi vì tốc độ tiếng máy nó rất chậm cái newton mét của nó 65 newton mét mạnh có tiếng máy nó chậm đều đều bụp 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 nhưng mà nó đi nó đi nó, nó có cái cái độ mà gọi như là um, giữ vững cái cái tốc độ vậy à, cái đó là một cái đặc điểm của một cái xe cruiser mình nghĩ như vậy khả năng tăng tốc của cái 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 phantom này các bạn khả năng ph tăng tốc của một cái chiếc phantom này thì mình thấy là được được nó không phải như là mình lần đầu mình cảm nhận mà nên là mình cũng hay so sánh với những cái xe của mình cũ chứ mình cũng chả có một cái kinh nghiệm là mình so sánh với những xe này ra kia hoặc là đánh giá chung một cái đời nhưng mà <cười> đối với lại cái thằng CB 650 F của mình là thằng nách bay á là 60 F <cười> mặc dù cái cái thọc của nó <cười> là 62 Newton mét <cười> nhưng mà ví dụ mình đi đang đi ở số đang đi 40 cái số giờ nha mà số 5 đi 40 cái số giờ số 5 mình về số một số hoặc là mình muốn kéo lên hoặc là mình muốn, muốn đề ba lên mình về hai số thường thường là muốn kéo gắt lên về hai số số năm số bốn ba kéo lên một cái là cái 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 cái, cái lực kéo đi kéo lên liền nó kéo lên liền mà mình cảm thấy phấn khích liền nhưng mà riêng cái xe này bữa mình test các bạn các bạn xem nhé, các bạn test thì đồng ý là nó đi lúc đó là khoảng chừng sáu bảy tám chục cây số giờ à, à. nhưng mà mình muốn kéo lên nữa mình về số kéo lên thì nó cứ từ 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 nó lên chứ không phải là vàng nó lên về nó lên như là anh sport kia vậy nên là cảnh nhất của thằng này thì về gọi như là độ vọt của nó thì được ừ. không mà lên trăm cây số giờ bạn được được chấp nhận được À, vì vậy nên là cũng có lẽ là cái xe này để mà chạy đường đường thì nó rất là tuyệt vời
chạy trong phố thì cũng được mình như mình nói lúc nãy là chạy trong phố nó chỉ chạy số 1 với số 2 thôi ít khi nào lên số 3 lắm và đương nhiên số 4 và số 5 thì hầu như là không bao giờ lên được bởi vì khi mình cũng có cố mình lên số 4 số 5 thì cái máy của nó 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 bị nó bị ép dữ lắm Đó, nên là nó nổ cứ cục một cái cái đi đoạn cục một cái nên là nó nên là không về được à còn một cái nữa mình cũng nói là, là cái cảm giác nha khi mà 40 50 60 hoặc 80 mà mình kéo lên mình về số mình kéo lên đó thì cái cảm giác của mình mỗi lần một cái piston nó rộng nó rộng một cái là nó nó trồm cái xe lên mình cảm nhận bởi vì tiếng nổ của cái xe này nó rất là chậm mình có thể đếm được mà hình như là cái vòng tua máy của thằng này là cao nhất là có năm ngàn rưỡi bốn mươi lăm mã lực ở vòng tua năm ngàn rưỡi còn cái thóc newton mét á là 65 newton mét mà chỉ có ba ngàn năm trăm vòng thôi các ba ngàn năm trăm vòng là nó nó là 65 mươi mét rồi vì vậy nên là khi mà mình muốn tăng tốc độ mà ở tốc độ 80 90 hoặc là 100 chẳng hạn không? Mình lên số mình kéo lên thì mình cảm nhận là cái piston nó vòng tua chậm, piston nó rộng này nè, mỗi lần mà rộng một phát là cái xe nó kéo lên, rộng một phát kéo lên. Có nghĩa là mình cảm nhận được từng cái nhịp của piston rộng lên rộng xuống và cái tốc độ của xe được kéo lên theo thời khắc nha các bạn. Nên là cái đó mình cũng thấy hay đã đó. Nhưng mà khi mà lên cái xe này Được thiết kế dành riêng để chạy cruise Thì cái cái cảm nhận của mình Trên đường Và cái sự phê Khi mà chạy cái tốc độ Trăm cái số một giờ à, Hoặc là 60-80 Mà kéo lên trăm cái số một giờ Rất phê cả. chạy rất phê rất đã đương nhiên một trăm cái số giờ là đủ rồi theo mình nghĩ là đủ rồi à, để để đi cruise thì trăm cái số giờ là giờ là đủ rồi. nên là vì vậy để đánh giá một cái xe không phải đánh giá mình cảm nhận về cái xe này nha là mình rất thích nó đây là một cái à, gọi là ước ao của mình Honda Shadow là một cái ước ao của mình từ nhỏ sau khi xem bộ phim mình nói và Arnold Schwarzenegger đóng vai chính là kẻ hủy diệt à, thì đến đây là lần bây giờ mình đã có được dịp mình ngồi lên cái xe à, cruiser như thế này một cái xe cruiser như thế này và mình rất lấy làm thích cái chiếc này và cũng muốn chia sẻ với các bạn là tương lai mình cũng hy vọng là mình sẽ có điều kiện mình tậu một chiếc Honda Shadow Phantom 750 cc Chào các bạn Đây các bạn Đây tiếng nổ nè Pop 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 Đếm được nha các bạn Mình đếm được cái cái vòng tua máy luôn được đó các bạn Và khi mà lên tốc độ cao á Đi số 4 số 5 á Thì với cái tua máy như này nè Đó nó cũng lên tới 100 cái rung giờ rồi các bạn Nghe cái tiếng nè Thì ghét không Tuyệt vời Mình rất thích đó là những cái đánh giá của mình về cái Shadow Phantom à, Hẹn gặp à, các bạn ở những dịp khác Xin chào nhé